ഹായ് ട്യൂട്ടി ട്യൂട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേരള പി എസ് സി പുതിയൊരു ഗസറ്റിലൂടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പുറത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എത്ര വേക്കൻസിയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോളിടെക്നിക് ലെക് പോളിടെക്നിക്കിൽ ലെക്ചർ ആവാനുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതേപോലെ പോസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ചർ ലെക്ചറർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സാലറി എ ഐ സി ടി ഇൻ്റെ സ്കെയിൽ പ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ സാലറി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിലവിലെ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് രണ്ട് വേക്കൻസി ആണെങ്കിലും കൂടി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് നാല് വേക്കൻസി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പി എസ് സിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണല്ലോ അപ്പം ആ രണ്ട് വേക്കൻസി എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വേക്കൻസി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നേമനാണ് അതിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള നിയമനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിലവിലുള്ള വേക്കൻസി ആണ് എന്ത് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ടു മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഫ്റ്റർ അണ്ടർ ഗോയിങ് എ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒരു ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം അതാണ് ബിരുദം മീൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദമാണ് സിവിൽ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചീഫ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷനിൽ ചീഫ് എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നെയിം ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ബോർഡ് തന്നെയായിരുന്നു നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷനിലുള്ള ചീഫ് ആണ് അതിൻ്റെ പേ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നിലവിലെ വേക്കൻസിയാണ് ഒരു വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർ ഹൈ സെക് ഹൈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ അതാണ് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓർ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ് പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ്ങിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് മുപ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക
ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് മസ്റ്റ് പ്രോസസ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി വിത്ത് എ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മിനിമം ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആഫ്റ്റർ അക്വയറിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ഇൻ എ സോ സൂപ്പർവൈസറി കപ്പാസിറ്റി ഇൻ എ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ലബോറട്ടറി റൺ ബൈ എനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബൈ എനി ക്വാസി ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസ് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീനിയർ ഡ്രില്ലർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ നെയിം ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനാണ് കീഴിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പോസ്റ്റിന്റെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സീനിയർ ഡ്രില്ലർ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അറുന്നൂറ് വരെയാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് വൺ ആണ് നിലവിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗസ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളുടെയും അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതേപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസൈറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ വാട്ടർ വെൽ ഡ്രില്ലിംഗ് റിക്സ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻഡിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളിലെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നെയിം ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിർട്ടാർഡ്സ് ആണ് കിർട്ടാർഡ്സിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഏത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റിന്റെ പേര് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ആണ് അതേപോലെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ് മുതൽ എൺപത്തേഴ് എൺപത്തേഴായിരം വരെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ് മുതൽ എൺപത്തേഴായിരം വരെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് നിലവിലെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഒരു അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ബിരുദം അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടുള്ള പുതുതായിട്ട് വന്ന മറ്റൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് എ സി പ്ലാന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ നമ്മൾ പറയാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് എ സി ഓ എ സി
ഇന്ന് ഐ ടി ഐ അവാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാന ഡേറ്റിലേക്ക് ഒന്നും വെക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ട് മറ്റൊരു സെഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്